Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon premier reportage en Somalie. C'était juste après le, les attentats du 11 septembre. Le président Bush, président des États-Unis, cherchait Bin Laden. Certaines informations ont fuité. Disons qu'il y avait uniquement deux pays où Bin Laden pouvait être. C'était en Somalie et en Afghanistan. Finalement, j'arrive à avoir un contact à Paris, une Somalienne, une jeune Somalienne, qui me dit, moi, je peux avoir un filon pour aller jusqu'à Mogadiscio, mais il va falloir que, que tu fasses un, un vrai parcours. J'accepte sa proposition. Il me faudra aller d'abord à Dubaï, de Dubaï prendre un vieil avion jusqu'à Mogadiscio, et à Mogadiscio, me faire protéger par des mercenaires somaliens qui sont là et qui m'attendront. Des miliciens mercenaires attendent pour escorter et au cas échéant protéger les nouveaux arrivants car en Somalie, l'enlèvement et les meurtres d'étrangers est une chose courante. La Somalie reste le pays le plus dangereux du monde. J'ai vu sa tête, j'ai vu sa tête, je l'ai raté. Et les deux autres qui étaient sur le mur, est-ce qu'ils ont tiré Faites attention, nous ne sommes pas encore arrivés. Ne me filme pas toi Ce ne sont pas des gens de Mogadiscio, ce sont des gens armés qui s'imposent dans cette ville, ce sont des étrangers qui nous ont tiré dessus. Ils ne veulent absolument pas que vous les filmiez, c'est mauvais pour eux. Ils ne veulent pas que vous puissiez les voir. Mon contact à Mogadiscio est un jeune Somalien qui deviendra un de mes amis. Il sera mon guide à travers Mogadiscio, qui est donc tenu par quatre chefs de guerre. De la ville, il ne reste pas grand-chose. Ici, on s'est battu pendant plus de dix ans entre clans ennemis, chacun voulant étendre son influence, son territoire. Quatre clans ennemis qui se sont affrontés à l'arme lourde, au corps à corps. Dix ans de tuerie quotidienne, de viols, d'assassinats d'innocents. Après avoir chassé les Nations Unies dans de sanglants affrontements, Nations Unies venues en Somalie pour aider la population qui meurait de faim et de soif, des centaines de milliers de femmes et d'enfants sont maintenant livrés à eux-mêmes, à la violence quotidienne, des clans. Ici, c'est le chaos. Les armes, encore les armes, sont le seul langage connu des bandes armées. Nul autre pouvoir n'est reconnu. Pourtant, il y a eu des traités de paix, des réunions interafricaines pour faire sortir ce pays de la tourmente. J'arrive dans un hôtel, c'est un blocos. On ne peut, quand on rentre à l'intérieur, on ne peut plus sortir. C'est pas possible. Les gardes armés sont partout et ils refusent absolument que tu puisses sortir. Dans l'hôtel, transformé en place forte, impossible de sortir sans escorte. La porte reste infranchissable. Yes. Le soir même de mon arrivée, je suis convié à une fête dans un hôtel. Dans le secteur du gouvernement provisoire, un hôtel qui abrite les dignitaires. C'est la fête, irréelle dans un monde aussi démuni de tout. C'est la fête des chefs de clan, ou plutôt, de ceux de cette administration transitoire. Alors là, c'est complètement surréaliste. 
entre la pauvreté, la déchéance de beaucoup, l'extrême pauvreté de, de tous ces Somaliens, et puis les fêtes invraisemblables dans cet hôtel. Incroyable. Direction le centre-ville et le Barakats Market. C'est là où il y a une banque qui est désignée par la CIA comme étant une banque qui distribue des avoirs à des comptes terroristes. Tout autour de cette banque, un grand marché, un très très grand marché, avec des commerçants un peu énervés en voyant un occidental. Mais la Barakats Bank, selon Washington, est la vitrine officielle d'un groupe islamiste très proche d'Oussama Ben Laden. Bush, ouais, good Bush. W. Bush, George W. Bush. Good, good. Ouais. Is this W. Bush? Yes. Tony Blair. Give me, give me your opinion. No, no. Ce groupe, Aïlta d'Alismalia, est devenu, depuis 1996, un véritable groupe armé avec des structures solides, qui sont dénoncées par l'Éthiopie qui a lutté contre ces milices. Ce sont tous des islamistes, des extrémistes. J'arrive devant une échoppe, et qu'est-ce que je vois Le portrait de Bin Laden au fond. Je suis prêt à me battre contre les Américains et les Britanniques. Je suis prêt à aller en Afghanistan. Oui, je suis prêt. Tous les Somaliens sont derrière Oussama Ben Laden. Nous sommes solidaires de Oussama Ben Laden, car c'est un homme bien. Nous sommes solidaires du Slama Ben Laden car c'est un homme bien. Nous sommes prêts à combattre les Américains, les Anglais et les Français. Qu'est-ce que vous pensez de Ben Laden Il défend la religion et les infidèles le cherchent pour le tuer. Y a-t-il des groupes de Ben Laden ici Oui, il y a des, grou des groupes ici. Oui, il y a des groupes ici. Ici, en Somalie Oui, en Somalie. Beaucoup de Somaliens les encouragent. Alors, la grande famille en Somalie, il y a quelques années, avait fait des centaines de milliers de morts. Mais maintenant, il y a un manque d'eau. Les enfants meurent du choléra et de la déshydratation. Les ONG comme médecins du monde ne sont plus présentes. Il y a eu trop d'enlèvements. Ce n'est plus possible. Par contre, les ONG saoudiennes sont très, très présentes. Elles remplacent complètement nos ONG à nous. Les, inf les infirmières portent le, portent le tchador. C'est une volonté d'islamisation de la population. Il y a des relais d'associations caritatives, des ONG, qui, sur le terrain, font du bon travail soigne et s'impose face aux occidentaux de plus en plus déstabilisés en Somalie. Car des attaques contre leurs locaux, pillages et prises d'otages ont été leur lot quotidien. Les Somaliens travaillant pour eux risquent leur vie, comme cet homme travaillant pour l'aide internationale contre la faim qui a été exécuté dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes aux urgences de SOS Children. Ici, on attend pendant des heures les médecins débordés. Le principal problème actuellement, c'est la sécheresse. Dans cette ville, on meurt de déshydratation, de diarrhée et d'anémie. Ce sont les enfants qui les premiers trinquent.
Dans cette salle de soins, les enfants ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ici, l'espoir ne fait pas partie du vocabulaire. Sur la trentaine d'enfants soignés, une dizaine seront morts ce soir. Un autre quartier de la ville, d'autres clans qui s'interposent, un incident, des menaces, encore des menaces. Puis, par chance, on nous laisse passer. Et nous arrivons dans un quartier que l'on appelle le quartier des ambassades, mis à sac, complètement détruit. On y voit le quartier général de l'ONU, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis. Il n'y reste, reste plus rien. Et là, les habitants errent encore. C'est épouvantable. Ces quelques gravats, ces carcasses de chars abandonnées en pleine mer, ces ruines sont ce qui reste du quartier général de l'ONU à Mogadiscio. Des patrouilles motorisées circulent. Il faut garder le terrain si chèrement gagné et faire régner son ordre. Malgré les combats acharnés, les habitants de Shingani sont restés là. Ils n'ont jamais voulu partir. Ils se sont terrés pendant les affrontements. Puis, un semblant de paix revenu, la vie a repris. Ils sont des milliers à habiter ces ruines du quartier des ambassades. Des milliers à survivre sous l'œil des miliciens armés. Des milliers à avoir faim et soif. Les enfants récupèrent dans les trous et les gravats tout ce qui peut servir à la vie de la famille, au risque de leur vie. Car, de temps à autre, on entend une détonation. C'est une mine qui vient d'exploser. Au bout d'une semaine et demie, je décide de prendre un vieux coucou pour Dubaï. C'est un scoop. Personne n'est allé en Somalie depuis dix ans. Bon, eh bien écoutez, à très bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous. Au revoir.